வணக்கம் நண்பர்களே ஜோதிட ரகசியங்கள் சேனலுக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அன்பர்களே இன்னைக்கு பதிவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற மணி பர்ஸ் இல்லை வேலட்னு சொல்லக்கூடிய இல்லை பெண்கள் உபயோகிக்கக்கூட பேக் இல்லை பர்ஸாக இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் சரிங்க இப்போ நான் சொல்ல போகிற விஷயங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே ஆண் பெண் ரெண்டு பேருக்குமே அப்ளிகபிள் ரெண்டு பேருமே நான் சொல்கிற விஷயங்களை சில பொருட்கள் இப்போ ஒரு ஐந்து ஆறு இல்லை ஏழு பொருட்கள் சொல்ல போகிறேன் இந்த ஏழு பொருட்களை உங்கள் பேக்லேயோ உங்கள் பர்ஸ்லேயோ உங்கள் வேலெட்லேயோ நீங்கள் வச்சுருக்க கூடாது அப்படி வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பணம் வந்து உங்கள் உங்களிடம் வந்து சேருவதற்கான தடையை நீங்களே ஏற்படுத்துவதா ஒரு அர்த்தம் இருக்கு சரி அப்படி என்னென்னலாம் நீங்கள் உங்கள் பர்ஸில் வைக்கக்கூடாது அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் முதல் விஷயம் வந்து ஓல்டு பில்ஸ் அதாவது பழைய பில்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இப்போ ஏடிஎம் மிஷின் போவீங்க அங்கே வந்து யூஸ் பண்ணுவீங்க உடனே அந்த காசு எடுத்தோன்னா கூட ஒரு பில்லு வரும் அந்த பில்லு இல்லை கடைக்கு போய் ஏதாவது சாமா வாங்குவீங்க அந்த சாமா வாங்கின உடனே அந்த சாமாவுடைய பில்லு தெரிஞ்சுருவாங்க இந்த மாதிரி பில் என்ன பண்ணுவீங்க கார்டு சுவை பண்ணால் கார்டோடு சேர்த்து அந்த பில்லையும் நீங்கள் எடுத்து வைப்பீங்க இல்லையா அப்படி அந்த பில்லை வைக்கும் போது அது எல்லாமே செலவுகள் செய்யக்கூட்ட ஒரு பொருள் அந்த செலவுக்கு நீங்கள் செய்யப்பட்ட ஒரு விஷயத்த வந்து நீங்கள் கூடவே வச்சு சுற்றிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னும் போது என்ன ஆகும்னா நீங்கள் செலவு செய்கிறது தான் உங்களுக்கிட்ட இருந்து பணம் பெரியம் ஆகிட்டே கொண்டு தான் இருக்கும் அந்த என்ன பண்ணுவீங்க அந்த பில்லை வந்து ஒரு ப ஒரு ஒரு அஞ்சாறு காசு ஒரு ஐநூறு ரெண்டு நோட்டு நோக்கிகள் இருக்கும் அது பக்கத்துலேயே வந்து அந்த பில்லை வச்சுருப்பீங்க எல்லாத்துக்குமே இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லா பொருட்களுக்குமே ஒரு சக்தி உண்டு சரிங்களா அது பாசிட்டிவ் எனர்ஜியாக இருக்கும் இல்லை நெகட்டிவ் எனர்ஜியாக இருக்கும் நம்ம வைக்கிற ஒரு பொருள் பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு அது பாசிட்டிவாக கொண்டு வரும் நெகட்டிவ் எனர்ஜியாக இருந்துச்சுன்னா அது கண்டிப்பாக நமக்கு நெகட்டிவாக தான் கொண்டு வரும் இதுதான் பேசிக் கான்செப்ட் சரிங்களா இதை புரிஞ்சிக்கிட்டிங்கன்னாவே உங்களுக்கு வந்து வாழ்க்கையில் பல பிரச்சனைகளை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ண முடியும் இப்போது பழைய பில்ஸ் வந்து என்னவா எல்லாமே அது செலவுகள் சரியான பில்ஸ் இந்த பில்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுங்க ஒரு சின்னதாக ஒரு ஃபைலோ இல்லை வேணா போய் ஒரு டப்பாவோ இல்லை ஒரு என்ன அலமாரியோ இல்லை ட்ராயரோ ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் வச்சு இந்த பில்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா அதை எடுத்து சேஃப்டி பண்ணி வச்சு வச்சுங்க வேண்டாம்னா அப்போயே தூக்கி போட்டுருங்க சரிங்களா அதை வந்து உங்களுடைய வேலட்டில் பர்ஸில் கண்டிப்பாக நீங்கள் வைக்கக்கூடாது முதல் விஷயம் ஏன்னா இப்போ அது ஏன்னா அது வைக்கிறதுனால வந்து அதை நெகட்டிவ் எனர்ஜி தான் கொண்டு வரும் அதுக்கு அடுத்தது உங்கள் பர்ஸில் உங்கள் பேக்லலாம் வந்து சில நெகட்டிவ் எனர்ஜி தரக்கூடிய பிக்சர்ஸ்கள் அதாவது இறந்தவர்களுடைய புகைப்படங்கள் இல்லைனா பயமுறுத்துகிற மாதிரி சில உருவங்கள் இல்லைனா கொஞ்சம் சொல்லப்போனால் கொஞ்சம் கிளாமரஸாக இருக்க ஃபோட்டோஸ் இல்லைனா ஆக்டர் ஆக்ட்ரஸ் ஃபோட்டோஸ் இந்த மாதிரி ஃபோட்டோக்கஸ் இதெல்லாமே வந்து உங்கள் வேலட்லேயும் உங்கள் பர்ஸ்லேயும் நீங்கள் வச்சுக்கூடாது சில பேர் வந்து கொஞ்சம் கிளாமராக இருக்க சில ஆக்ட்ரஸ் ஃபோட்டோஸ்லாம் வச்சுருப்பாங்க சில பேர் வந்து கொஞ்சம் இறந்தவர்களுடைய ஃபோட்டோஸ்லாம் கூட வச்சுருப்பாங்க அவங்க கொஞ்சம் மெமரியாக வச்சுக்கோங்க வேணான்னு நாங்கள் சொல்லலை ஆனால் வந்து அதை வந்து உங்கள் பர்ஸில் வைக்காதீங்க உங்கள் பேக்கில் வச்சுக்காதீங்க சாரி அது வந்து அது அதில் வைக்கும் போது என்ன ஆகுனா அது வந்து உங்களுக்கு வந்து மறுபடியும் நெகட்டிவ் எனர்ஜியை அட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் அது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்தையும் வந்து நீங்கள் பேக்கில் வைக்கக்கூடாது ஸோ அதையும் வந்து நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிடணும் ஓகேங்களா ஸோ இது ஒன்று ரெண்டாவது டான் கிழிஞ்ச பர்ஸ் அதாவது கிழிஞ்ச துணி பை இந்த மாதிரி கிழிஞ்ச பர்ஸ் இப்போ சில பேரோட பர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவும் டேமேஜ் ஆகி ரொம்பவும் ரொம்ப நொந்து நூடுல்ஸ் ஆகிருக்கும் அந்த பர்சங்களை லெதர் பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாவே ரொம்பவே ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பர்சுகளை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக வச்சுருக்கக்கூடாது அதுவும் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு நெகட்டிவ் எனர்ஜி இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் ஸோ அப்படி ஒரு விஷயம் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுனாலும் தயவுசெய்து அதையும் வந்து நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க அதை யூஸ் பண்ணாதீங்க லேடிஸாக இருந்தாலும் சரி ஜென்ஸாக இருந்தாலும் சரி அந்த மாதிரி விஷயத்த முதல்ல அவாய்ட் பண்ணி தீக் போட்டுருங்க அதுக்கடுத்தது உங்களுடைய பர்ஸு இல்லைன்னா உங்கள் பேக்கில் வந்து நீங்கள் வந்து எப்போவுமே பர்ஸு இந்த வேலெட்டில் வந்து எம்டி பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்காதீங்க எப்பொழுதுமே காசு வந்து சுத்தமாக வழிச்சு எடுக்கிற மாதிரி யூஸ் பண்ணாதீங்க அதில் சில சில்லறை காசுகள் ஸோ ஒரு நோட்டோ ரெண்டு நோட்டோ வந்து அதில் வைக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு அஞ்சு ரூபா இல்லை ரெண்டு அஞ்சு ரூபா ரெண்டு அஞ்சு ரூபா காயின் இல்லை ஒரு பத்து ரூபா காயின் இந்த மாதிரி சில பொருட்கள் மட்டும் அதில் கண்டிப்பாக நீங்கள் வச்சுருக்க பாருங்கள் சுத்தமாக நீங்கள் உங்கள் பர்சனை வந்து அவாய்ட் எம்டி பண்ணி எடுத்து தூக்கி போடாதீங
சில பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவசரத்துக்கு சில இடத்துல வந்து எழுதி வச்சுருப்பாங்க இல்லையா அவசரத்துக்கு ஃபோன் நம்பர் நோட் எழுதி வைப்பாங்க சில நான் கிரிக்கி சில நான் அட்ரஸ் நோட் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக எழுதி வைப்பாங்க இந்த மாதிரி எழுதி எழுதி கிரிக்கி கிரிக்கி சில விஷயங்கள்லாம் வந்து எழுதி எழுதி என்ன பண்ணுவாங்க பேப்பரில் சில பேருக்கு வச்சுக்கிற பழக்கம் உண்டு தேவைப்படும் போது பின்னாடி ஜெமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் விஷயங்கள் இருந்தாலும் தயவு செய்து அதையும் உங்கள் பரிசில் வேலட்டில் வைக்காதீங்க ஏன்னா வந்து அது பணம் ஆகர்ஷணம் ஆகிறதுக்காக கொடுக்கப்பட்ட ஒரு விஷயத்த வந்து நீங்கள் வந்து இன்னும் சில தேவையில்லாத சில பொருட்களை வந்து நீங்கள் வச்சு அதை வந்து உண்டு பண்ணுறீங்க ஸோ அதனால் வந்து கண்டிப்பாக நெகட்டிவ் எனர்ஜி தான் அங்கே க்ரியேட் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரியான ஸ்கிரிபிள் நோட்ஸ்ன்னு சொல்லப்படக்கூடிய இந்த மாதிரி விஷயங்களையும் நீங்கள் அங்கே பரிசில் வைக்கக்கூடாது ஓகேங்களா ரெண்டாவது அதுக்கடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிழிஞ்ச நோட்டு ஓகேங்களா அது வந்து இப்போ நோட்டை பார்த்தாவே அது ரொம்பவும் பாதி பதியாக அங்கே இங்கே துண்டு துண்டாக கிழிச்சு வச்சுருப்பாங்க சில பேர் அது ராசியான நோட்டுன்னு கூட வச்சுருக்கலாம் பட் ஆனால் கிழிஞ்ச நோட்டு கண்டிப்பாக நெகட்டிவ் எனர்ஜியை எமிட் பண்ணுற சக்தி அதிகமாக இருக்கும் அதனால் அந்த இந்த மாதிரி கிழிஞ்ச நோட்டு ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா தயவு செய்து முதல் வேலையாக அன்றைக்கி அந்த கிழிஞ்ச நோட்டை எடுத்து அதை வீட்டுக்குள்ளே கூட வைக்கக்கூடாது ஏன்னா கிழிஞ்ச நோட்டு வந்து கண்டிப்பாக நெகட்டிவ் எனர்ஜி தான் எமிட் பண்ணும் அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக ஏன்னா இதை நான் நிறைய இடத்துல வச்சு செக் பண்ணிட்டேன் கிழிஞ்ச நோட் கண்டிப்பாக நெகட்டிவ் எனர்ஜி தான் அதிகமாக எமிட் பண்ணுது காசுன்றதுனாலே பாசிட்டிவ் விஷயம் இருந்தாலுமே கூட கிழிஞ்ச நோட்டுங்களுக்கு வந்து நெகட்டிவ் எனர்ஜி மீட் பண்ணக்கூட சக்தி அதிகம் இருக்கிறதுனால கிழிஞ்ச நோட்டை தயவு செய்து அதையும் உங்களுடைய பர்ஸில் வச்சுருந்தீங்க தயவு செய்து எடுத்து போட்டுருங்க அடுத்தது பர்ஸு இல்லை பேக் இந்த மணி வேலட் இந்த மாதிரி விஷயத்த வந்து சுத்தமாக வச்சுருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நிறைய வெல்த்தை வந்து உங்களுக்கான நிறைய பணத்தை வந்து ஈர்க்கக்கூடிய சக்தி அதுக்கு அதிகமாக இருக்கும் சுத்தமாக இருக்கணும் வேலட் அது வேலட் சுத்தமாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து அபண்டன்ஸாக நிறைய வார்த்தைகள் உலக நீங்கள் கேட்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு தேடி வரும் அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய பர்ஸ் சுத்தமாக இருந்துச்சுன்னா சுத்தமாக இருந்த செஞ்சுன்னா சுத்தமாக எல்லாத்தையும் வழி சேர்த்துனுங்க அந்த சுத்தம் கிடையாதுங்க தேவையானதை மட்டும் பணம் சில பொருட்கள் இப்போ நான் அடுத்து சில பொருட்கள் சொல்ல போகிறேன் அந்த மாதிரி பொருட்கள் மட்டும் நீங்கள் வைக்கும் போது அது வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஆகஸ்ட் கொடுக்கும் க்ளீனாக இருக்கணும் நல்ல அடுக்குகள் சேராமல் குப்பைகள் இல்லாமல் இப்படி அந்த மாதிரி கிளீன் சுத்தத்தை நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து அடுத்தது கமெண்ட்ஸில் வந்து நிறைய பேர் கேட்பீங்க அடுத்தது என்ன என்ன நீங்கள் தானே சொன்னீங்க ஏதாச்சும் விற்கணும்னு சொல்லி இப்போ நீங்களே க்ளீன் பண்ணி வைங்கன்றீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நண்பர்கள் கேட்பாங்க அதுக்காக தான் நான் இப்போ எதை சொல்லிடுறேன் சரிங்களா அடுத்தது வந்து ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் இந்த சென்ஸ் என்ன சொல்கிறேன்னா சில பேருக்கு வந்து இந்த சாக்லேட்லாம் வாங்குவாங்க சேஞ்ச் இல்லைன்னா சாக்லேட் கொடுப்பாங்க அதை என்ன பண்ணுவாங்க பேக்கில் வச்சுப்பாங்க இது மெயின்லி வந்து லேடிஸோட பர்ஸ்க்கு இது கொஞ்சம் அப்ளை ஆகும் உங்களே ஜென்ஸ் பர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வந்து ஒரு ரூபாய் சாக்லேட் ஐம்பது காசு சாக்லேட் இந்த மாதிரிலாம் கொடுப்பாங்க அதெல்லாம் வாங்கி என்ன பண்ணுவாங்க பார்சலே போட்டு வச்சுப்பாங்க சம்டைம்ஸ் சில பேர் வந்து கொஞ்சம் பெரிய மாதிரி இந்த கிரெடிட் கார்டு ஹோல்டர்ஸ் பாஸ்போர்ட்லாம் வச்சு யூஸ் பண்ணுறவங்க வந்து அவங்களோட இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்நாக்ஸ்லாம் சின்ன சின்ன சாக்லேட்ஸ்லாம் வைக்கிற மாதிரிலாம் இருக்கும் லேடிஸ் ஒரு பர்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே பெருசாக இருக்கும்ன்றதுனால அந்த பர்ஸில் அவங்க வந்து நிறைய சாக்லேட் மிட்டாய் அப்புறம் வந்து பிஸ்கெட்ஸ் சின்னது இந்த மாதிரி சில பொருட்கள் ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ்லாம் வைப்பாங்க அது வைப்பதுக்கான பபுள் கம் வைப்பாங்க அப்புறம் பூமர் இந்த இந்த மாதிரி பபுள் கம் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸை வந்து உங்களுடைய வேலட்டில் பர்ஸில் வந்து கண்டிப்பாக தயவு செய்து வைக்கக்கூடாது அது வச்சிங்கன்னா அதுவும் வந்து உங்களுக்கு ஆபத்தில் கண்டிப்பாக நிறைய நெகட்டிவ் எனர்ஜி சிவிட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் அது ஸ்வீட்டான விஷயம் இருந்தாலுமே கூட அது வந்து அது இடத்துல இருக்கும் போது அது நல்லது செய்யும் அதை வந்து தேவையான இல்லாத இடத்துல வந்து வைக்கும் போது அது நெகட்டிவ் எனர்ஜி ஜெமிட் பண்ணும் அது வந்து நமக்கு பணத்தை அவாய்ட் பண்ணும் அந்த இடத்துல ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து மெடிசின்ஸ் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் சில பேருக்கு பிபி சுகர் அவங்களுக்குலாம் இருக்கலாம் சில பேர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க வந்து வெளியில் கிளம்பி போகும்போது என்ன பண்ணும் மறந்துடுவோம் அப்படின்ற பேரில் பேக்கெட்டில் வைக்கிறதுக்கு பதில் பேக்கெட்டில் வந்து எடுத்துகிட்டு போனது பதில் பர்சில் வச்சு எடுத்துகிட்டு போவாங்க ரெண்டு மாத்திரை தானே மூணு மாத்திரை தானே சொல்லிட்டு மடிச்சு மடிச்சு என்ன பண்ணுவாங்க பர்சில் வச்சு கூட எடுத்துகிட்டு போவாங்க அந்த மாதிரி பர்சில் வச்சு நீங்கள் கண்டிப்பாக எடுத்துகிட்டு போக கூடாது அப்படி கொண்டு போனீங்கன்னா அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து நெகட்டிவ் எனர்ஜி தான் இமிட் பண்ணும் அதனால் உங்களுக்கு நிறைய சைக்கிள்களை கொண்டு வந்து சேர்க்கும் உ
பர்ஸில் வந்து ஏதோ ஒரு மூலையில் வந்து அவங்க வந்து அதை மாட்டி வச்சுருப்பாங்க நிறையா பேர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஷார்ப் ஐட்டம்ஸ் ஷார்ப் இந்த மாதிரி வெப்பன்ஸ் இந்த மாதிரி ஆர்னமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் தயவு செய்து பர்ஸில் மணி பேலட் பர்ஸில் இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் வைக்கக்கூடாது அதுக்கடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஜியஸ் அதாவது இந்த கயிறுலாம் கொடுப்பாங்க இல்லையா சாமி கோயிலில் கொடுக்குற கயிறுலாம் இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி ஏதோ கயிறு கடையில் வாங்கிட்டு வந்து யாரோ ஒருத்தர் சும்மா அப்படி கொடுப்பாங்க அந்த கயிறு எடுத்து சும்மா அப்படி பாக்கெட்ல போட்டு வச்சுப்பாங்க இல்லைன்னா பர்சில் போட்டு வச்சுப்பாங்க இல்லைன்னா வந்து லேடிஸ் வந்து அவங்க வேலட்ல போட்டு வச்சுப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான பொருட்களை வந்து நீங்க போட்டுக்கூடாது அது உண்மையிலேயே கோவில அர்ச்சனை பண்ணி பூஜை செய்யப்பட்ட ஒரு பொருளாக இருந்தால் மட்டுமே அதை நீங்கள் கையில் அணிந்து கொள்ளலாமே தவிர அதை வந்து நீங்கள் தேவையில்லாமல் இந்த மாதிரி பர்சல் வேலட்ல இருந்து நீங்க வச்சு போடக்கூட கூட யூஸ் பண்ணக்கூடாது அது கண்டிப்பா அப்படி இருந்துச்சுன்னா தயவுசெய்து எமிட் பண்ணுங்க தூக்கி எடுத்துருங்க ஏன்னா அது நெகட்டிவ் அரைஞ்சு எமிட் பண்ணக்கூடிய பொருள் அது வந்து நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க இது கோவிலில் பூஜை பண்ணி அர்ச்சனை செய்யப்பட்ட ஒரு கையில் கட்டக்கூடிய சில கயிறு இருந்துச்சுன்னா மட்டும் அதை நீங்கள் உபயோகிக்கலாமே தவிர மற்றபடி அதை வந்து சும்மா கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்து சிறு திருப்பதி போகிறேன் அங்கே போயிட்டு சும்மா கடையில் வெளியில் வந்து வளையல் வாங்கும் போது சில பேர் வந்து கயிறு வாங்கிட்டு ஒரு கொடுக்கல் பொழு பழக்கெல்லாம் உண்டு இருக்கும் அந்த மாதிரி கயிறு கொடுத்தாங்கன்னா தயவு செய்து அதை வைக்காதீங்க அது வந்து கண்டிப்பாக நெகட்டிவ் எனர்ஜி தான் வெயிட் பண்ணும் அந்த மாதிரி கயிறுகள் நீங்க இதுக்கெல்லாம் கூட நிறைய சக்தி உண்டுங்க அந்த நானே கொஞ்ச நாள் மட்டும் தான் உணர்ந்தேன் அதை நான் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் உங்களுக்காக நான் இந்த விஷயத்த சொல்கிறேன் ஸோ அப்படி இருந்தாலும் அந்த விஷயத்தையும் நீங்கள் தயவு செய்து அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கடுத்தது சரி இவ்வளோ திங்கும் வந்து இப்போ நான் வந்து இதெல்லாம் வைக்காதீங்க வைக்காதீங்கன்னு இவ்வளோ விஷயத்த சொன்னீங்க இல்லையா இப்போ எதெல்லாம் வைக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க இல்லையா இப்போது அது என்னென்னலாம் வைக்கலாம் அப்படின்றத வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு தனி ஆடியோவில் அடுத்த ஆடியோவில் இப்போ நான் உங்களுக்கு இப்போ உடனே அடுத்த ஆடியோ இப்போ சூனாக ரிலீஸ் பண்ணுறேன் இப்போ அந்த ஆடியோவில் எதை அதெல்லாம் வைக்கலாம் அப்படின்ற விஷயத்த நான் உங்களுக்கு அடுத்த இதில் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக ஸோ இந்த சேனலை இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிடி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நன்றி நண்பர்களையும் அடுத்த பதிவில் கண்டிப்பாக உங்களை வேறொரு விஷயத்தோடு சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் ஓம் நம சிவாய்